பஞ்சகர்மா யோகா மற்றும் முப்பது படுக்கை வசதியுடன் தன்வந்திராலயா ஆயுர்வேத சிறப்பு மருத்துவமனை மேற்கு தாம்பரம் சூப்பராக இருக்கு செம்மையா இருக்கு பார்க்க வேண்டிய படம் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சம்மா படம் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா ஆர் கே சுரேஷன் அவரோட உழைப்பு தான் அதில் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ஸ்க்ரீன்லேயே தெரியுது அவ்வளோ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு அப்படின்னு உடம்பு ஏற்றுறதும் இறக்குறதும் சூப்பராக இருந்தது படம் கிளியர் நம்மளுக்கு பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சிடும் இப்படி இருந்தவர் இப்படி மாறிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சிடும் சூப்பராக இருந்தது படம் கிளைமேக்ஸிங்லாம் அலுவ விட்டா போல ஆர் கே எனக்கே கஷ்டமாக இருந்தது என்னடா இப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்மையா இருக்கு அவரு அவர் சொல்ல சமையா போட்டோம் ரீமேக் மாதிரியே இல்லை ப்ரோ ஃபுல்லாக தமிழ் மூவி மாதிரி இருக்குது நீங்கள் யாராவது பா பாருங்கள் எல்லாருமே பார்க்க வேண்டிய படம் கண்டிப்பாக பாருங்கள் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் நிறைய வரும் ப்ரோ பார்த்துட்டு சொல்ல சொல்லுங்கள் யாராக இருந்தாலுமே நல்லா இருக்குண்ணா அருமையாக இருக்கேன் படம் ஃபேமிலியோட மூவி நான் ஹீரோ மாதிரி தான் இருக்காரு அருமையாக இருக்கேன் இல்லை இல்லை அந்த ஜோஜி ஜாத் அந்த கேரக்டர் போய் கரெக்டாக ஈக்குவலாக இருக்குது நல்லா இருக்குது நல்லா பண்ணியிருக்காரு கிராஃபிக்ஸ்லாம் எதுவுமே இல்லை ரொம்ப ரியாலிட்டியாக எடுத்துருக்காங்க படத்தை நல்லா இருக்குது இல்லை தோ ஒரிஜினலோட தமிழில் பார்க்கும்போது நல்லா இருக்குது தமிழ் ஆடியன்ஸ் கேற்ற மாதிரி நல்லா இதுவாக பண்ணிடுது ஃபிஸ்டின் சொல்ல முடியும் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் த்ரில்லர்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி நல்லா இருக்குது சின்ன வயசு ஃபில்ம் வெரி குவாலிட்டேட்டிவ் எஃபர்ட் பா நான் அதுதான் அதை சோடம் சே செய்யிங் நான் வந்து இது மார்வலில் மூவி பா பார்த்து டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு பார்த்தேன் அதை பார்த்துட்டு ஐ வாண்டட் வாட்ச் இன் ஐ மேக்ஸ் அதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இங்கே இங்கே நல்லா குத்து எல்லாம் போட்டு நல்லா இது பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இட் வாஸ் பியூட்டிஃபுல் நான் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு டான்ஸ் ஆடினேன் ஸோ குத்து டான்ஸு ஸோ அதை முடிச்சுட்டு இங்கே பண்ண ஆர்கேஸ்வரி சார் வந்திருந்தார் In fact, I took, he took my phone and took a selfie. That was a beautiful experience. So, it was very qualitative. Very, they say the devil lies in the details. That's what I said earlier also. They did a lot of work. They did a lot of work. They did a lot of work. Screenplay, one after the other, one after the other. You can see that you can see that you can see that you can see that. But entertainment factor, you can see that you will not enjoy it. You can see that the message is what you can tell. Uh, how is the effort adha mari konja or matured mind oda pathinga na you will you will appreciate that this is not a padam it's a padam so andha mari panninga na you will understand better illa enak enna mo romba namma story namma nativity namma story mari dhaan irukku enak idu enak idu in fact remake aagudhu enak idu remake ne enak theriyadhu oh okay romba romba namma associate pannikira mari irukku bgm very 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 big plus padathukku gv prakasha ஆ ஸோ படத்துக்கு ரொம்ப பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் அது அதாவது ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இல்லாமல் ரொம்ப கம்மியாகவும் இல்லாமல் கரெக்டாக பேலன்ஸாக எடுத்துகிட்டு போயிருக்காரு அது ஒரு வெரி ரியலிஸ்டிக் ஃபில்ம் அது எனக்கு என்னமோ ஒரு படம் பார்த்த ஃபீலிங்கே இல்லை ஒரு ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் த்ரில்லரில் உட்காந்து அந்த ஸ்டோரியை அப்படியே எடுத்துகிட்டு கூட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு கேரக்டராகவே அவர் வாழ்ந்துருக்காரு கடைசி ட்விஸ்ட் வந்து ஐ ஐ வாஸ் இன் டியர்ஸ் ஸோ ரொம்ப வெரி குட் வெரி குட் எஃபர்ட் இட் இல் ஷுவர்லி வின் அவார்ட்ஸ் நினைக்கிறேன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஹேட்ஸ் ஆஃப் அவர் வந்து Yes, he has, I think he has promoted himself to the next level. Uh, he has uh, chosen the right uh, you know, the producer and also his effort. He has a lot of passion for him. 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 நினைக்கிறேன் <laughs> வந்திருக்கு <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> ஸோ எனக்கு ஃபிசிக்கலாக டஃப்பாக இல்லை ஆனால் மென்டலாக வந்து இதை இதை நான் எந்த அளவுக்கு இந்த மலையாளத்துலேருந்து வேறுபட்டு காட்டுறது மென்டலாக எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட இன்டலெக்சுவலான கொஞ்சம் யோசனைகள் நிறையா இருந்தது அதை தான் நான் டஃப்ஃபுன்னு நான் சொல்ல தர ஃபிசிக்கலான டஃப் எனக்கு இந்த படத்தில் எதுவுமே இல்லை செம்மையாக பண்ணியிருக்காரு சார் நான் ஜிவி சாரை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை அவர் நான் ஒவ்வொரு சின்ன ட்ராக் மூமெண்ட்டுக்கும் அவர் அவர் கொடுத்த அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோராக இருக்கட்டும் சாங்காக இருக்க
ஜிவி சாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேறு லெவலில் ஆகுது நான் அவரை புகழ் புகழ் லெவலில் இல்லை ஆனால் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி இந்த படத்துக்காக பண்ணியிருக்காரு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என் ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு படமும் என் இமான் சார் தான் பண்ணியிருந்தார் கையலும் சார் தொடர்ச்சி இந்த படம் நான் ஜிவி சாரோட கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஜிவி சார் என் படத்தில் எனக்காக எனக்காக இல்லை என் படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவர் படத்தில் நான் வேலை செஞ்சுதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது த கண்டென்ட் அண்ட் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் வாஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி பை ஆர் கே சுரேஷ் சார் No, no, we, I'm, I'm, not able, I'm, I'm not able to feel that because uh, the Malayala film, they're telling that we, I didn't watch the film. The thing is that uh, the, only the content, uh, the subject only is taken. Otherwise, uh, everything was a Tamil audience. Uh, what, are the, what are the things uh, we required? You know, the ingredients was absolutely given by R.K. Sureshana. Uh, we have seen R.K. Sureshana in the villain roles, uh, mass. now in the film right uh, we have seen him as an a performer as an actor uh, the scope was uh, extraordinary as done chinna padangal vandu 70% vandu velina english padam hindi padam telugu padam other languages padam varudhu appa tamil endha state la indha mara kedaiyadhu tamil nadu la dhaan indha mara or issue irukku idha na or producer council thunai thalaivara vandu rombave vanmaya kandicha oru thara oru oru tharave idhaan prachana appa nama chinna padangal mid size padangalukku vandu or kurupitta தேட்டர்ஸ் கிடைச்சா தான் அது ஃபீடிங் கிடச்சி மக்கள் மவுத் டாக்கில் வந்து அது பெருசாக்க முடியும் அதுக்கான இடம் வந்து கேரளாவில் இருக்குது கேரளாவிலலாம் ஒரு படம் இந்த படம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு நாளைக்கு ஒன்றுமே இல்லை அதுக்கப்புறம் இருபது கோடிக்கு மேலே ஒரு ஷேர் பண்ண படம் அது அதே மாதிரி தான் தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரி கன்னடா இண்டஸ்ட்ரியிலலாம் அவங்களுக்கு வந்து எழுபது பர்சன்ட் வந்து அவங்களோட ரீஜனல் லாங்குவேஜ் படம் தான் ரிலீஸ் ஆகும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒன்று தான் அந்த பிரச்சனை இருக்குது இதை முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் இதை வந்து ஒரு கண்டிப்பாக இதை வந்து பார்த்து ஒரு இதுக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு எடுக்கணும் ஒரு கவுன்சிலேருந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிட்டோம் அதே மாதிரி முரளி சார் பிரசிடெண்ட்டும் ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க எழுபது பர்சன்ட் நம்ம தமிழ் படங்கள் தான் வரணும் அப்போ தான் வந்து ஒரு பத்து சின்ன படங்கள் ரிலீஸ் ஆகும் ஒரு ரெண்டு பெரிய படங்கள் ரிலீஸ் ஆகும் பெரிய படங்களுக்கு ஜென்ரலாக தேட்டர் கிடச்சிரும் ஒரு ஒரு டாப் எயிட் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து கிடச்சிரும் மிச்ச படங்களுக்கெல்லாம் தான் பிரச்சனை அதுவே பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிறபோது அதுக்கு ரெண்டாவது ஆர்டிஸ்ட் இருக்கும்போது அவங்களுக்கே அந்த பிரச்சனை வருது ஸோ இதை வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணி கவர்மெண்ட்டு தான் அதை செக்டார் பண்ணி யாருக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு தீர்மானிக்கணும் எப்படி ஒரு ச சமய சைனாவில் ஒரு அமைப்பு இருக்கோ எப்படி நம்ம பக்கத்து ஸ்டேட்டில் ஒரு அமைப்பு இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு ஸ்ட்ரக்சரை பண்ணால் தான் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு ஒரு உயிர் கிடத்து படங்கள் வெற்றி தரைய வெற்றி போய் மக்கள்கிட்ட சேர்ந்து மக்கள் வந்து அந்த வெற்றி கொடுப்பாங்க அந்த படத்துக்கு இல்லை கண்டிப்பாக இருக்குது அதுக்கான ப்ரீத்திங் கொடுத்தா தான் ஒரு ஐசியூ யூனிட்டில் இருக்கிற சின்ன படம் மாதிரி தான் ஐசியூ யூனிட்டில் வச்சுட்டு ஒரு மூணு நாள் கழிச்சு தான் அது நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் அதோட உயிரே என்ன தெரியுங்கிறது நடந்திருக்கு இப்போது அதுதான் உண்மை நடந்துகிட்ருக்கிறது தயவு செய்து அந்த ஐசியூ யூனிட்லேருந்து எடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு மறுவாழ்வு கொடுத்து சின்ன படங்கள் வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் ரிலீஸ் ஆகணுங்கிறது ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கே தெரியும் என்னென்ன படத்துக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ லிமிடேஷன் ஒதுக்கணும்னு தேட்டர் ஓனர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஸோ அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டும் ஆதரவு அளித்தா அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய லெவலில் சின்ன படங்கள் ஜெயிக்கும் கண்டென்ட் ஓரியன்டட் படங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜெயிக்கும் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் வந்து விசித்திரன் மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் குட்டப்பாவும் ஒரு கண்டென்ட் படம் தான் ஸோ அதுக்கு ஃபீடிங் கொடுக்கணும் விசித்திரன் ஒரு கண்டென்ட் ஒரு மலையாளத்தில் மிக சிறந்த ஒரு கண்டென்ட் படம் ஒரு உண்மை சம்பவத்தை பேஸ் பண்ண கதை இது அது நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் உதயநிதி அண்ணன் வந்து ரொம்ப நல்லவர் ரொம்ப தன்மையானவர் எனக்கும் ரொம்ப பிடித்தவர் சினிமா துறைக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணால் உடனே வந்து அவர் கொடுக்குறவர் ஸோ வந்து ஒரு அவருக்கே தெரியும் அவரே ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பெரிய ஹவுஸ் வச்சுருக்காரு ஸோ அவங்களும் இந்த மாதிரி சின்ன படம் நல்லா ஓடுற படங்கள் நல்ல படத்துக்கு வந்து ஒரு கேப் கொடுக்கணும் கேப் கொடுத்து ஒரு முப்பது நாற்பது பர்சன்ட் தேட்டர் இருந்துட்டு மிச்சபடி வந்து நல்ல படங்களாக அவங்க ரெட் ஜாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த ரெட் ஜாயிண்ட்டுக்கு என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஸோ அவங்களும் வந்து இந்த சின்ன படம் ஆதரவு அளித்து அவங்களும் அந்த கேப் கொடுத்தாங்கன்னா எங்களுக்கும் ஒரு பெரிய லெவலில் வரும் இல்லை நல்ல படங்கள் நம்ம தமிழ்லேயே அதிகமான கண்டென்ட் வந்துட்டுருக்கு இதை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு இந்த கண்டென்ட் ஜெயிக்கும் அப்படின்னு அதோட நம்பிக்கையில் தான் இந்த கண்டென்ட் எடுத்தோம் இதுக்கு முழுக்க முழுக்க பாலா சார் தான் காரணம் ஸோ அடுத்த நீங்கள் பண்ணக்கூடிய படங்களும் இந்த மாதிரி மலையாளத்தில் நல்ல கண்டென்ட்டாக இருக்கிற படங்கள்லாம் 